ব্যবসায় শাখার নবম দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থী আজকের পাঠে তোমাদের স্বাগত ব্যবসায় উদ্যোগ বিষয়ে তৃতীয় অধ্যায় আত্মকর্মসংস্থান নিয়ে আজকে আলোচনা করব গত ক্লাসে আত্মকর্মসংস্থান নিয়ে আলোচনা করেছি আত্মকর্মসংস্থান বলতে আমরা কি বুঝি আত্মকর্মসংস্থান ও উদ্যোগের মধ্যে সম্পর্ক এবং আত্মকর্মসংস্থানের প্রয়োজনীয়তা আছে কি না আজকে দ্বিতীয় অংশে আমরা আলোচনা করব বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক অবস্থা বিবেচনায় আত্মকর্মসংস্থানের উপযুক্ত ও লাভজনক ক্ষেত্র উপযুক্ত ক্ষেত্র নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয় আত্মকর্মসংস্থানে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা আত্মকর্মসংস্থানের অনুপ্রেরণায় নিজ মালিকানা ও ব্যবস্থাপনায় চালিত যে কোনো ক্ষুদ্র ব্যবসায় নিয়োজিত থেকে যেমন সম্মানজনক জীবিকা উপার্জন করা যায় তেমনি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নেও অবদান রাখা যায় চাহিদা আছে এমন পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয় করে বা সেবাদান করে অর্থ উপার্জন করা যেতে পারে তবে সবসময় খেয়াল রাখতে হবে যে আমাদের যে সকল সম্পদ রয়েছে তার সঠিক ব্যবহার করে কিভাবে সম্মানজনক জীবিকা উপার্জন করা যায় এ সকল বিষয় বিশ্লেষণ করে আমরা আত্মকর্মসংস্থানের বেশ কিছু উপযুক্ত লাভজনক ক্ষেত্র চিহ্নিত করতে পারি সেগুলো কি দেখো সবজি চাষ গবাদি পশুপালন হাঁস মুরগির খামার জুয়েলারি মৃৎশিল্প টেলারিং হস্তচালিত তাঁত মাছ শুকানো পাটের ম্যাট তৈরি আলু ও কলার চিপস তৈরি ফটোস্টেট ব্যবসায় মাটির বাসন প্রস্তুত কাঠের আসবাবপত্র তৈরি বেকারি খেলনা তৈরি এমব্রয়ডারি স্টিলের আসবাবপত্র তৈরি বাঁশজাত দ্রব্য প্রস্তুতকরণ বেতের সামগ্রী তৈরি বাইসাইকেল মেরামত ইত্যাদি এবার দেখা যাক আত্মকর্মসংস্থানের উপযুক্ত ক্ষেত্র নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয় আত্মকর্মসংস্থানমূলক ব্যবসায় পরিচালনার ক্ষেত্রে সাফল্য ও ব্যর্থতা অনেকাংশে নির্ভর করে আত্মকর্মসংস্থানের উপযুক্ত ক্ষেত্র নির্বাচনের উপর তাই আত্মকর্মসংস্থানের উপযুক্ত ক্ষেত্র নির্বাচনের সময় নিম্নক্ত বিষয়গুলোর দিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন সঠিক পণ্য নির্বাচন ব্যবসার জন্য সঠিক পণ্য নির্বাচন সাফল্য লাভের অন্যতম পূর্বশর্ত পণ্য নির্বাচনের পূর্বে বাজারে পণ্যটির চাহিদা ও গ্রহণযোগ্যতা যথাযথভাবে নিরূপণ করতে হবে প্রাথমিক মূলধন ব্যবসায় সফলতার সাথে পরিচালনার জন্য স্থায়ী ও চলতি মূলধন পর্যাপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয় প্রয়োজনীয় মূলধন নির্ধারণ ও সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হলে ব্যবসার পূর্ণ ক্ষমতা ব্যবহার করা সম্ভব হয় না পণ্যের চাহিদা নির্ধারণ বাজার জরিপ ও অন্যান্য পদ্ধতির মাধ্যমে পণ্যের সঠিক চাহিদা নিরূপণ ব্যবসায় সাফল্যের গুরুত্বপূর্ণ শর্ত অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা উদ্যোক্তার ব্যবসা সম্পর্কে পূর্ব অভিজ্ঞতা এবং ব্যবস্থাপনা বিষয়ে উপযুক্ত শিক্ষা ব্যবসায় সফল হতে সাহায্য করে নিজের দুর্বলতা সম্পর্কে সজাগ থাকা শিল্প উদ্যোক্তা যদি তার নিজের শক্তিমত্তা ও দুর্বলতা সম্বন্ধে সজাগ থাকেন তবে ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে সংকট এড়ানো যায় যৌথ উদ্যোগ পারিবারিক সহযোগিতা ও যৌথ উদ্যোগ ব্যবসায় সফলতা অর্জনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান যে সকল ব্যবসায় যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত আছে সে সকল ব্যবসায় বেশি সফল হতে দেখা যায় সঠিক কর্মী নির্বাচন ব্যবসা পরিচালনার জন্য যে সব কর্মী নিয়োগ করা হবে তাদেরকে অবশ্যই যোগ্যতা সম্পন্ন এবং কাজে দক্ষ হতে হবে কাজে কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা পেশাগত দক্ষতা বিশ্বস্ততা প্রভৃতি মানদণ্ডের ভিত্তিতে যাচাই করে নির্বাচন করতে হবে আবেগ দ্বারা তাড়িত হয়ে কোনো কর্মী নিয়োগ করা উচিত নয় ব্যবসায়ের স্থান নির্বাচন 
ব্যবসায়ের স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে কাঁচামালের সহজলভ্যতা বাজারজাতকরণের সুবিধা অবকাঠামোগত সুবিধা ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন সঠিক প্রযুক্তি ব্যবহার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সঠিক প্রযুক্তি ব্যবহার এবং প্রয়োজন বোধে স্থানীয় ও আমদানিকৃত প্রযুক্তির সংমিশ্রণ ব্যবসার সাফল্য অর্জনের পথ সহজ করে ব্যবসা শুরু করার পূর্বে উদ্যোক্তাদের এ বিষয়টির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন দেশের আর্থ সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে অবহিত থাকা দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ব্যবসায়ের সাফল্যকে প্রভাবিত করে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদেরকে দেশের চলমান আর্থ সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে অবহিত থাকতে হয় এবং সে আলোকে ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত নিয়ে ব্যবসায় ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে হয় ব্যবসায় ঝুঁকি মোকাবেলায় মোকাবেলায় উপায় অবলম্বন ব্যবসার সংক্রান্ত ঝুঁকি আগে নিরূপণ করে তার মোকাবেলা করার কৌশল স্থির করে রাখলে অনিশ্চয়তাজনিত ক্ষতির হাত থেকে ব্যবসাকে রক্ষা করা যায় ব্যর্থতা ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ ব্যবসায় একবার ব্যর্থ হলে ব্যর্থতার কারণগুলো পাঙ্খানুপঙ্খ রূপে বিশ্লেষণ করে হতাশ হওয়ার পরিবর্তে শিক্ষা গ্রহণ করে নতুনভাবে কাজ শুরু করার মধ্যে ব্যবসায়ের সাফল্য নিহত সুষ্ঠু ব্যবসা পরিকল্পনা প্রণয়ন ব্যবসায় সফলতা অর্জনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল সঠিক ব্যবসা পরিকল্পনা প্রণয়ন ব্যবসায়ের হাত দেওয়ার পূর্বেই ব্যবসার কাজ কখন এবং কিভাবে করা হবে তা অগ্রিম চিন্তা করে ঠিক করাই হচ্ছে পরিকল্পনা ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে পরিকল্পনা হচ্ছে দিক নির্দেশনা দলিল এবার দেখা যাক আত্মকর্মসংস্থানে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা কোন বিশেষ কাজ যথার্থভাবে সম্পাদন করার স্বার্থে স্বার্থে এবং জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ একান্ত প্রয়োজন প্রশিক্ষণ কর্মদক্ষতা যোগ্যতা বৃদ্ধি করে বড় প্রতিষ্ঠানে নেয় ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা করা উচিত কোনো কর্মীকে সঠিক কাজে নিয়োগ করার পূর্বে তাকে প্রশিক্ষণ বা ট্রেনিং দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে নিম্নে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করা হলো কার্য প্রকৃতি ও পরিবেশের সাথে পরিচিতি প্রতিষ্ঠানের কর্মের প্রকৃতি ও কর্ম পরিবেশের সাথে পরিচিত হওয়া নতুন কর্মীদের জন্য আবশ্যক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা নতুন কর্মীদের কর্ম পরিবেশের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয় দক্ষ ও অভিজ্ঞ কর্মীদের অপ্রতুলতা দূরীকরণ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সবসময় উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না সেজন্য নিয়োগের পর কর্মীদেরকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সে প্রয়োজন পূরণ করা হয় কর্মীর দক্ষতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণ কর্মীর কর্মক্ষমতা বা কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করে তাই নতুন পুরাতন সকল কর্মীর জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়ার প্রয়োজন হয় সম্পদের সদ্ব্যবহার প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মীদের কর্মদক্ষতা বেড়ে যায় ফলে উদ্যোক্তা বা কর্মী কর্তৃক প্রতিষ্ঠানের যন্ত্রপাতি সাজ সরঞ্জাম ও অন্যান্য সম্পদের উৎকৃষ্ট ব্যবহার সম্ভব হয় নৈতিক বল বৃদ্ধি প্রশিক্ষণ উদ্যোক্তা ও কর্মচারীদের মনোভাবের উন্নতি সাধন করে ফলে তাদের নৈতিক বল বৃদ্ধি পায় অপচয় ও দুর্ঘটনার হ্রাস প্রশিক্ষিত কর্মীগণ অধিকতর দক্ষতা ও মৃতবেতার সাথে সাথে কাজ কাজ সম্পাদন করতে পারে এতে প্রতিষ্ঠানের কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে অপচয় হ্রাস পায় প্রশিক্ষণ কর্মীদেরকে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বিবিধ কলা কৌশল সম্পর্কে জ্ঞান দান করে ফলে কারখানার যন্ত্রপাতি ব্যবহার সহ অন্যান্য দুর্ঘটনা এড়ানো সহজ হয় কর্মীর দক্ষতা ও যোগ্যতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কাজ নির্বাহের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজনতা অপরিসীম এবার দেখা যাক প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান যে সমাজ ও দেশে উদ্যোক্তার সংখ্যা যত বেশি সে সমাজ বা দেশ অর্থনৈতিকভাবে ততন্নত 
বাংলাদেশে আত্মকর্মসংস্থানে সহায়তাকারী বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান আছে এই সকল সংস্থা ভূমিহীন বিত্তহীন জনগণকে আত্মকর্মসংস্থানমূলক কাজ গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ দক্ষতা উন্নয়নের প্রশিক্ষণ দান ক্ষুদ্র ব্যবসায় স্থাপনের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান ঋণ ব্যবহার তত্ত্বাবধান প্রভৃতি কার্যক্রমের মাধ্যমে দুস্থ লোকদের আয়ের সুযোগ সৃষ্টি করে দেখা যাক প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো কি কি বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড গ্রামীণ মহিলাদের কর্মসংস্থান প্রকল্প যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নটট্রামস এনজিও পরিশেষে বলা যায় আলোচ্য প্রতিষ্ঠানসমূহ বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ করে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে তাদের এই কার্যক্রমের ফলশ্রুতিতে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে তাহলে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী এ ছিল আজকের আলোচনার বিষয় তোমরা বাড়িতে অবশ্যই এ বিষয়গুলো অনুশীলন করবে পরবর্তী ক্লাসে নতুন একটি অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করব সে পর্যন্ত তোমরা ভালো থাকো সুস্থ থাকো এই শুভকামনায় সবাইকে ধন্যবাদ